हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंग्लिश नुक आज हम आर क्लस इलेवेनर आकटा टपिक पढ़ते चले हाँ हमें आगे दिन लीलास फ्रेंड पढ़े आज के खुशवंत सिंहर कर्मा पढ़ब तो कर्मा टाइटलटा देखे तुम्हारा एकटूखानी तुम्हारे तो मन प्रश्न आसते परे कर्मा शब्द तो ठीक इंगरेजी नये ना कर्म शब्द ठीक ही धरे तुम्हारा कर्म शब्द कर्मा शब्द कर्म शब्द थी एस अर्थात क्च शब्द थे तो कर्म कथाटा कि यहाँ के तुम बुझते कथाई आज थी जेमन क्च कर सरकम फल भोग पे तो यकम क्रिश्चान माइथोलजी तो यकम आज है जो यूल बी रेवार्डेड अकोर्डिंग टू योर डिड्स अन आर्थ अर्थात पृथ्वी तुम जेमन क्च कर से अनुजी तुम्हें स्वर्गे तुम सरकम पुरस्कृत हो तो विश्वास भित्ति कर गल्पा तो लिखे खुशवंत सिंह कर्मा और कि तो कम देखा जा पढ़ी बुझते पर कर्म कथा बोल कम कर्म कथा बोल तो ये देखो टेक्सटर शुरूते एक खुशवंत सिंह सम्पर् कि कथा बोले और कि लेखा आ उन्नीस पंद्रह थे दो हज़ार चौदह अर्थात उन्नीस पंद्रह साले जन्मे दो हज़ार चौदह मारा गे हज वन फेम एज अ जार्नलिस्ट एज वेल एज फिक्शन रटर सांबा हिसाब से नाम जश अर्जन कर फिक्शन रटर हिसाब नाम जश अर्जन कर फिक्शन रटर का बोले कल्पना कर लेखा और कि उथथ मालिस टूवर्ड्स वन एंड अल वज अ भेरि पपुलरार उकलि निूज पेपर कलम पेंट बिम उथथ मालिस टूवर्ड्स वन एंड अल नाम एक सप्ताहिक कलम लिखत हि वज एडिटर टू द प्रमिनेंट निूज उकलि नोन एज द इलस्ट्रेटेड उकलि इचाड़ाओ इलस्ट्रेटेड द इलस्ट्रेटेड उकलि एक निज़ वेकलि सप्ताहिक कागजे एडिटर भूमिका पालन करत खुशवंत सिंह इज अल्सो वेल नोन फर हिज पोएम्स एंड शर्ट स्टोरिज इचड़ाओ खुशवंत सिंह तर छोट गल्प कवित खूब ख्याति अर्जन करनप्रिय छें तर आगे लाइने वो हि वज एडिटर टू द प्रमिनेंट निज उकलि हुईज उकलि नोन एज द इलस्ट्रेटेड उकलि यही देखो द इलस्ट्रेटेड उकलि तो एडिटर छें संबदपत्र एडिटर छें तो कर्मा इज टेकन फ्रम द कलेक्टेड शर्ट स्टोरिज अफ खुशवंत सिंह तो दो हज़ार पाँच साले तर छोट गल्पगलर एक संकलन बड़िए से ही छोट गल्पर संकलन थे कर्मा गल्पटी नया हो दोर इज रिटर्न उथथ अ नोट अफ आयरनी एर मध्य श्लेष वक्र वक्रोक्ति विद्रूप रही दथर शोज कन्सार्न उ इश्यूज अफ कलचार आईडें कलचारल आईडेंटिटी खुशवंत सिंह को बेपार नहीं खूब सचेतन छें सांस्कृतिक एक परिचिति भारतीय भारतीय संस्कृति परिचय पे थे और कि भारतीय संस्कृतर परिचय भारतीय मध्य पाई इंगरेजर मध्य एक इंगलिस कलचार देखते पाई फ्रांसर लोके मध्य एक फ्रेच कलचार लक्ष्य करी तो बेपारटार ऊपर ही सचेतन छें सांस्कृतिक जे परिचिति रही है मानुषर मध्य और कि तो ये कर्मा गल्पटर मध्य से सांस्कृतिक परिचित बेपारे जोर देर गल्पटी लिखे तो गल्पटी चलो हमें सबा पढ़ी तेल बुझते पर बैकग्राउंड देखो गल्पटी आज हमें स्क्रल कर धीरे धीरे तुम्हरा तो स्क्रे ऊपर चोख रखो बाकी क्च करते पर भिडियो के चालिए दिए तुम्हारा तुम्हारे टेक्सट बीटा खुलते पर टेक्सट तेल कने शुनो हमार कथा टेक्सट बीटा तुम्हारा पशे खुले धर तन बै लाइन हमें जेटा पढ़ी तुम्हारा टेक्सट बी तो पेन दिए आस्ते आस्ते से सर नहीं जाओ जाते अनेक समय होते स्क्रे ऊपर चोक रखते रखते हैं तो चोखा धा दिए जा कारण बोल तो ना खूब मजार गल्प खूब इंटरेस्टिंग तुम्हारा सुनने पर ही बुझते भीषण मजार गल्पा 
স্যার চলো শুরু করি স্যার মোহন লাল লুকড অ্যাট হিম সেলফ ইন দ্য মিরার অফ ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম অ্যাট দ্য রেলওয়ে স্টেশন তো গল্পটা শুরুই হচ্ছে একটা রেলওয়ে স্টেশন থেকে যেখানে দেখা যাচ্ছে একটি চরিত্র যার নাম স্যার মোহন লাল সে সেই রেলের স্টেশনের একটা আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে আর কি আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে মানে আয়নায় যদি আমরা তাকিয়ে থাকি তাহলে কি দেখি আমাদের নিজেদেরকেই দেখি তো মোহনলালও স্টেশনের একটা আয়নায় নিজেকে দেখছে তাকিয়ে আছে দ্য মিরার ওয়াজ অবভিয়াসলি মেড ইন ইন্ডিয়া তো ভারতবর্ষের স্টেশনে যে আয়না লাগানো আছে স্বভাবতই সেটা ভারতবর্ষেই তৈরি বিদেশ থেকে আনা নয় দ্য রেড অক্সাইড অ্যাট ইটস ব্যাগ হ্যাড কাম অফ অ্যাট সেভারেল প্লেসেস অ্যান্ড লং লাইনস অফ ট্রান্সলুসেন্ট ক্লাস কাট অ্যাক্রস ইটস সারফেস তো কি হয়েছে আয়নার পেছন দিকে তোমরা জানো যে লাল রঙের একটি আস্তরণ থাকে তোমরা বাড়িতে যারা ছোট আয়না ব্যবহার করো দেখবে পেছন দিকে যে পিচ বোর্ড লাগানো থাকে আর পিচ বোর্ড আর আয়নাটা যে আঠায় লাগানো থাকে তার মাঝখানে দেখবে কখনও পিচ বোর্ডটা খুলে গেলেই দেখতে পাবে লাল রঙের একটি আস্তরণ থাকে ওটা রেড অক্সাইডের আস্তরণ থাকে প্ল্যাটফর্মের উপরে যেই স্টেশনে যে আয়নাটা আছে সেই আয়নারটায় ওই রেড অক্সাইডের আস্তরণটা কোনো কোনো জায়গায় খুলে গেছে জেনারেলি কি হয় আয়নাতে রেড অক্সাইডের আস্তরণটা থাকে বলেই প্রতিবিম্বটা আমাদের ফুটে ওঠে আমরা দেখতে পাই নিজেদেরকে আর যেখানে যেখানে রেড অক্সাইডের আস্তরণটা খুলে যায় সেখানে কি হয় সাদা হয়ে যায় অর্থাৎ স্পষ্ট আলোটা প্রবেশ করতে পারে ট্রান্সলুসেন্ট গ্লাস অর্থাৎ পরিষ্কারভাবে এদিক ওদিকে আমরা দেখতে পাই আমাদের প্রতিবিম্বটা সেখানে ঠিকঠাক আসে না আর ঠিকঠাক কি আসেই না ওই জায়গাটা কেটে যায় আর কি ওই জায়গাটা স্পষ্ট অর্থাৎ এ এপার ওপার দেখা যায় তো যে আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে সেই আয়নাটা মোটেও অতটা ভালো নয় রেড অক্সাইড উঠে গেছে কোনো কোনো অনেক জায়গাতে আলো বাইরের দিক ভেতর দিকে দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ সেই জায়গায় প্রতিবিম্বটা ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে না এই দেখে স্যার মোহনলাল কি করলেন তাকিয়ে আছেন আয়নার দিকে আর এদিকে স্যার মোহনলাল স্মাইল্ড অ্যাট দ্য মিরার উইথ অ্যান এয়ার অফ পিটি অ্যান্ড প্যাট্রোনেজ আয়নাটার দিকে তাকিয়ে মোহনলাল হাসলেন হাসলেন এমন একটা দৃশ্য ভঙ্গি করে হাসলেন যে তিনি খুব দয়া হচ্ছে কি আয়না হ্যাঁ তোকে দেখে আমার দয়া হচ্ছে যদিও তার প্যাট্রনে যে পৃষ্ঠপোষকতাও করছে আর কি বলছে এ দেখে একটা মন্তব্যও করলেন আয়নাকে মন্তব্যটা করলেন নিজের ছবিটা তো দেখতে পাচ্ছেন আয়নার মধ্যে কিন্তু আয়নাকে দেখে একটি মন্তব্য করলেন কি কমা কি মন্তব্য করলেন ইউ আর সো ভেরি মাচ লাইক এভরিথিং এলস ইন দিস কান্ট্রি ইনএফিসিয়েন্ট ডাটি ইনডিফারেন্ট হি মাম আউট সে বিড়বির করে মন্তব্য করলেন তুমি ওই ভারতবর্ষের অন্য যে জিনিসগুলো যেরকম আছে তুমিও তার ব্যতিক্রমী নয় নও তুমি অদক্ষ তুমি একটি নোংরা তুমি উদাসীন তুমি তার মানে আয়নাকে ব্যঙ্গ করে তিনি এই বক্রোক্তিটি করলেন আর কি এই ব্যঙ্গাত্মক উক্তিটি তিনি করলেন বিড়বির করে বললেন যে আয়না কি অবস্থা তোমার ছিরিটা কি হ্যাঁ তুমি অদক্ষ তুমি নোংরা তুমি উদাসীন এই বলাতে আমরা যদি আয়নার দিকে তাকিয়ে হাসি তা আমাদের হাসিটা আমরা নিজেই দেখতে পাই সেটা না বলে কি বললো তার উত্তর বলছে দ্য মিরার স্মাইল্ড ব্যাক অ্যাট স্যার মোহন আয়নাও হাসল স্যার মোহনের দিকে তাকিয়ে আর আয়না হেসে বলল অ্যাকচুয়ালি আয়না তো হাসতে পারে না স্যার মোহনলালের ছবিটাই হাসছে কিন্তু আয়নাও বলছে ইউ আর আ বিট অফ অল রাইট ওল্ড চ্যাপ ইটস সেট তুমি কিন্তু ঠিক আছো হুম মোহনলাল তুমি কিন্তু একদম ঠিক যদিও একটু তুমি একটা ঝানু এখানে ওল্ড চ্যাপ বলতে একটা ঝানু ঝানু জিনিস তুমি একটা কিন্তু তুমি একদম ঠিকঠাক ডিস্টিংগুইসড এফিসিয়েন্ট ইভেন হ্যান্ডসাম তুমি একদম মার্জিত দক্ষ এবং একদম সুন্দর একদম সুপুরুষ দ্যাট নিটলি ট্রিমড মুস্টাস দ্য শুট ফ্রম দ্য স্যাভিল রো উইথ দ্য কারনেশন ইন দ্য বাটন হোল দ্য অ্যারোমা অফ অর্ডা কোলন থ্যালকাম পাউডার অ্যান্ড সেন্টেড সোপ অল অ্যাবাউট ইউ 
ইয়েস ওল্ড ফেলো ইউ আর আ বিট অফ অল রাইট তো প্রথমে কিন্তু বলেছিল তুমি একদম ঠিকঠাক শুধু ঠিকঠাকই নয় তুমি তোমার গোপটা নিটলি ট্রিমড খুব সুন্দর করে কাঁচি দিয়ে ছাটা দ্য স্যুট ফ্রম স্যাভিল রো উইথ দ্য কারনেশন ইন দ্য বাটন হোল তুমি যে স্যুটটা পরেছ যে ব্লেজারটা পরেছ সেটা স্যাভিল রোতে তৈরি স্যাভিল রো লন্ডনে আর কি লন্ডন শহরে লন্ডনে একটি স্ট্রিট আছে স্যাভিল রো বলে আর কি সেই স্যাভিল রো স্ট্রিটের দর্জিরা যে জামা কাপড় সেলাই করে সেই দর্জি কাজের জন্য স্যাভিল রো খুব বিখ্যাত যেমন আমাদের এখানে কি কলকাতাতে কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের জন্য বিখ্যাত সমস্ত রকমের বই পাওয়া যায় আমরা নিয়ে এসে বলি এটা আমি কলেজ স্ট্রিট থেকে কিনেছি তো স্যাভিল রো থেকে সেলাই করা যে স্যুটটা পরে আছে সেটা মোহনলাল সে স্যাভিল রো থেকে সেলাই করা স্যুটটা পরে আছে বলে সে আবার সেটা উল্লেখ করছে তার মন্তব্যের মাধ্যমে যদিও সে নিজে বলছে না বলছে আয়নাকে দিয়ে বলাচ্ছে আর কি তুমি দারুণ তোমার গোপটা খুব সুন্দর করে ছাটা স্যাভিল রো থেকে তৈরি করে এনেছো তোমার স্যুটটা আর তার স্যুটের মধ্যে যে বাটন হোলটা আছে অর্থাৎ যেখানে স্যুটের সামনের দিকে একটা ছোট্ট পকেট থাকে ওখানে ফুল টুল রাখার জন্য গোজার জন্য সেখানে একটি কি ফুল গুজে রেখেছে হালকা লাল গোলাপি গোলাপি রঙের একটি ফুল গুজে রেখেছে কারণ এশান দ্য অ্যারোম অফ অর্ডা কোলান তুমি যে সেন্টটা ব্যবহার করেছো আমরা যে গরমের দিনে ডিওড্রেন্ট ইউজ করে থাকি হ্যাঁ তো আগের লোকেরা ডিওড্রেন্টের ব্যবহার খুব কম ছিল তখন আতর ইউজ করত সেন্ট ইউজ করত তো সেন্ট কোথাকার সেন্ট এটা অডা কোলান অ্যাকচুয়ালি এর অরিজিনালটা ইটালিতে অডা কোলানের কিন্তু ফ্রান্সে পরে খুব বিখ্যাত হয়েছিল ফ্রান্সের বিজনেস করে খুব নাম যশ অর্জন করেছিল অডা কোলানের তো সেই বিশ্ববিখ্যাত সেন্ট তুমি ইউজ করেছো আর কি তার মানে স্যার মোহনলাল কী কী জিনিস ইউজ করে এটা থেকে খুব স্পষ্ট যে সে সাধারণ কোনো লোক নয় সে ইংল্যান্ড থেকে তৈরি করা স্যুট পরছে বিদেশি আতর সেন্ট ইউজ করছে ট্যালকাম পাউডার অর্থাৎ ট্যালক যুক্ত পাউডার ট্যালক যুক্ত কি ট্যালক যুক্ত ট্যালক ফ্রি আর ট্যালকাম পাউডারের মধ্যে একটুখানি তফাত আছে স্কিনের যদিও ট্যালকামটা অতটা শ্যুট করে না আগের যুগে ট্যালক ফ্রি পাউডার থাকতো না ইদানিং আজকাল দেখি বাচ্চাদের জন্য ট্যালক ফ্রি পাউডারও বাজারে এসে গেছে আগের যুগে সবই ট্যালকাম পাউডারই অ্যাড হতো সেন্টেড সোপ তুমি যে সাবানটা মেখেছো সেটাও সুগন্ধি সাবান মেখে মেখেছো তাহলে এ থেকে কি বোঝা যায় স্যার মোহনলাল সাধারণ চরিত্র নয় সাধারণ আম জনতা নয় জনতার মতো লাইফ লিড করে না সে খুব সাংঘাতিক একটা লাইফ লিড করে দ্য ইয়েস ওল্ড ফেলো ইউ আর আ বিট অফ অল রাইট তাহলে এইসব দেখে আবার আয়না বলছে যে এইসব এসব তুমি করো আর তুমি তো একদম জবরদস্ত লোক আর কি সাংঘাতিক টাইপের একদম পারফেক্ট লোক স্যার মোহন থ্রি আউট হিস চেস্ট স্মুথ হিস প্যালিয়াল টাই ফর দ্য আম টিম টাইম অ্যান্ড ওয়েব দ্য গুড বাই টু দ্য মিরার তো এই বলে সামনে যখন মিরার এই কথাটা বলল অ্যাকচুয়ালি মিরার তো বলেনি মিরার বলেনি মেহমুল আলী বলেছে নিজেকে নিজে গুণ গিয়েছে আর কি আয়নার সামনে এই বলে সে কি করলো থ্রু আউট হিস চেস্ট বুকটা একটুখানি ফুলিয়ে তার যে স্যুটের ওপরে স্যাভিল রোয়ের যে স্যুটের ওপরে যে ব্যালিয়াল টাই ব্যালিয়াল টাইটা হচ্ছে একটা প্রেস্টিজিয়াস ব্যাপার ইংল্যান্ডের সবাই ব্যালিয়াল টাই পায় পায় না অক্সফোর্ডে যারা পড়াশুনো করে তারাই ব্যালিয়াল টাই পায় এই ব্যালিয়ালটা ব্যালিয়াল ফ্যামিলি থেকে এসেছে আর কি খুব প্রেস্টিজিয়াস সেটা ফর দ্য আমটিন টাইম অনেকবার বহুবার এরম এরম করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে ঠিকঠাক করে তারপরে ওয়েব দ্য গুড বাই টু দ্য মিরার মানে এটাকে টাইটাকে ঠিকঠাক করে হাতে নাড়িয়ে বুকের সামনে রেখে তারপরে মিরারকে গুড বাই জানালো চলি বিদায় এখনকার মতো হেন্স ই গ্লান্সড হিস ওয়াচ ইতিমধ্যে সে তার ঘড়ির দিকেও একবার তাকালো দেয়ার ওয়াজ স্টিল টাইম ফর কুইক ওয়ান তো দেখে তার মনে হলো আরেকটা চটজলদি নিয়ে যেতে পারে কি নিয়ে যেতে পারে 
দেখাই যাক এটা এখনই বলছি না একটু পরে বলছি এটা কুইক ওয়ান হয়ে যেতে পারে কুইক ওয়ান বলতে বিদেশিরা বলেই দিই একটুখানি বিদেশিরা যখনই চলাফেরা করে সঙ্গে একটু হুইস্কি রাখে মদ্যপান করার অভ্যাস থাকে তো স্যার মোহনলালেরও মদ্যপান করার অভ্যাস আছে সে যখনই সময় পায় টুক করে একটি ছোট্ট একটি পেগ মেরে নেয় নিল আর কি গ্লাসে করে একটু খেয়ে নিল তো কুইক ওয়ান আর কি তো এই বলে সে চিৎকার করে খই হ্যাঁ কেউ আছো কেন এরকম করে বলছে পরে বলছি কই হ্যাঁ আর বিয়ার আর ইন হোয়াইট লিভারি অ্যাপেয়ার থ্রু আ হোয়াইট গজ ডোর তো রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে দরজাগুলো কি সে থাকে তারের থাকে যাতে বাইরে থেকে ভেতরে বাইরে থেকে দেখা যায় ভেতরে তো তারের যে দরজাটা তৈরি সেই দরজার মধ্যে থেকে একজন বিয়ারার এলো চাপরাশি এলো সাদা ড্রেস পরা এসে সে কি করলো দরজার বাইরে থেকে উঁকি মেরে তাকিয়ে দেখছে আর কি স্যার মোহনলাল দেখেছে কই হ্যাঁ তো মোহনলাল বলছে এক ছোটা অর্ডার স্যার মোহন অ্যান্ড স্যাঙ্ক ইন টু দ্য ইন টু আ লার্জ ক্যান চেয়ার টু ড্রিঙ্ক অ্যান্ড রুমিনেট এটা ছোট্ট করে বানিয়ে দাও বুঝলে মানে ছোট্ট করে একটু আমি ড্রিঙ্ক করব তুমি ছোট্ট করে এক পেগ আমার জন্য একটু বানিয়ে নিয়ে এসো আমি তারপরে এই বলে সে বেতের চেয়ারে স্টেশনে সে ডুবে গেল আর কি একটি আরাম কেদারা বেতের চেয়ারের যে চেয়ারগুলো হয় আর কি খুব আরাম করে বসা যায় ওখানে সেখানে রিউমিনেট করতে লাগলো গভীর চিন্তা করতে লাগলো আর তারপরে সে যখন দিল ছোটা একটা ড্রিঙ্ক সে সেটাকে পান করতে লাগলো আউটসাইড দ্য ওয়েটিং রুম স্যার মোহনলালস লাগেজ লে পাইল্ড অ্যালং দ্য ওয়াল তো ঠিক তার ওয়েটিং রুমের অপেক্ষা গৃহের বাইরেই তার যে লাগেজ অর্থাৎ সে ট্রেনে যাত্রা করবে আর কি স্টেশনে আছে মানে তার কারণটা কি সে ট্রেনে যাত্রা করবে ট্রেন আছে একটু পরে বাইরে তার লাগেজগুলো অর্থাৎ ব্যাগ বাক্স প্যাটরা যা কিছু আছে সব একদম গাদা করে রাখা আছে দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে অন আ স্মল গ্রে স্টিল ট্রাঙ্ক লছমি লেডি মোহনলাল স্যাট চিউইং আ বিটেল লিফ অ্যান্ড ফ্যানিং হার সেলফ উইথ আ নিউজ পেপার এইখানটাতে এসে দেখো অবাক করা একটা কাণ্ড ওয়েটিং রুমের ভেতরে বসে আছে স্যার মোহনলাল কিন্তু ওয়েটিং রুমের বাইরে তার স্ত্রী লেডি মোহনলাল সে কিন্তু একটা স্টিলের ট্রাঙ্কের ওপরে বসে আছে আর খবরের কাগজ নিয়ে হাওয়া করছে একটু আলাদা একটু অবাক লাগছে কি না হাজবেন্ড রয়েছে ভেতরে ওয়েটিং রুমের আর এদিকে লেডি লাল কিন্তু বাইরে সে খবরের কাগজ নিয়ে হাওয়া করছে শি ওয়াজ শর্ট অ্যান্ড ফ্যাট অ্যান্ড ইন হার মিডল ফোর্টিস দেখে তার বর্ণনা দিচ্ছে এটা খুব পরীক্ষাতে আসে মাঝে মধ্যে লেডি লালের বর্ণনাটা আর কি সে একটু বেটে খাটো একটু মোটা মধ্য চল্লিশের মহিলা শিওর আ ডার্টি হোয়াইট শাড়ি উইথ আ রেড বর্ডার একটা সাদা রঙের শাড়ি যার পার হচ্ছে লাল রঙের অন ওয়ান সাইড অফ আর নোজ নোজ গ্লিসন দ্য ডায়মন্ড নোজ রিং অ্যান্ড শি হ্যাড সেভারেল গোল্ড ব্যাঙ্গলস অন হার আর্মস ইনি নোংরা শাড়ি পরে আছে সাদা রঙের যার পার হচ্ছে লাল রঙের নাকি একটি নাকফুল পরে আছে নাকফুলের পাথরটা কিন্তু ডায়মন্ডের হিরে দিয়ে হিরের আর কি আর তার হাতে কিন্তু বেশ কয়েকটা সোনার চুরি আছে অর্থাৎ তিনি তার হাজবেন্ড যে যেরকম বর্ণনা পেলাম ধনী একটা উচ্চবিত্ত পরিবারের বসবাস করে উচ্চবিত্ত পরিবারের অংশ তো এখান থেকে এখানে তার থেকেও বোঝা যাচ্ছে শুধু একটু বোঝা যাচ্ছে সে নোংরা সাজিয়ে পড়ে আছে কিন্তু বাদ বাকিটা ঠিক আছে শি হ্যাড বিন টকিং টু দ্য বিয়ার আনটিল স্যার মোহন হ্যাড সামন্ড হিম ইনসাইড এ কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত ওই বিয়ারাকে যে ডাকলো না এক ছোটা দাও এ কিন্তু মোহনলালের সাথে লেডি লেডি মোহনলালের সাথে কথা বলছিল লেডি লালের সাথে ওই চাপরাশি কিন্তু কথা বলছিল এতক্ষণ যতক্ষণ পর কথা বলছি যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই স্যার মোহনলাল ডাকলো ওকে ছোটা দাও বলে ছুটে গেল ততক্ষণ পর্যন্ত লেডি লালের সাথে কথাই বলছিল চাপরাশি অ্যাজ সুন অ্যাজ হি হ্যাড গান শি হেল দ্য পাসিং রেলওয়ে কুলি তো মোহনলাল ডাকার সাথে সাথে তো চাপরাশি চলে গেল লেডি লাল একা বসে আছে কার সাথে কথা বলবে পাশ দিয়ে একটা কুলি যাচ্ছিল বলে এ ভাই শোনো তো মানে তাকে একজনের দরকার আর কি 
where does the zinana stop bolo to ekhane ladies compartment ta kothay darai platform e zinana stop amra eta ektu oporichito zinana shobder sathe actually eta hocche ladies compartment ladies ta kon dike porbe right at the end of the platform apni ekdom sheshe chole jan platform er bujhen okhan ta te sheshir dik ta te zinana compartment ta paben The coolie flattened his turban to make a cushion, hoisted the steel trunk on his head, and moved down the platform. He bole kuli ki korlo, tar matha ekti pagri toiri korlo, pagri ro pore kush, ei pagri ta diad cushion banalo matha ro pore. Actually, jokhon kono bhar bohun kore kuli ra matha ro pore ekti pagri badhe. एक गामछा रखे टावेल रखे जेटा के गोल कर घूरिए नहीं तरह रखे माथाय जाते ना लागे तो यथारीति कुली की करल से ही माथार ओपर एक पागर मत कर कूशन बनिए तरह स्टील ट्रांक रख लो और मुव डाउन द प्लैटफर्म प्लैटफर्म दिए हाँटते शुरू कर लो तेल एखे क्यों अद्भुत बेपार सर मोहन लाल क्यों जो देखल सर मोहन लाल भेतरे बस आर एक गादा लागेज रे क्यों लेडी लाल स्टील ट्रांक बस आजने कसबैंड वाइफ अर्थात दूजें लागेज आलदा से स्टील ट्रांक बस आ स्टील ट्रांकटाई कुली नहीं छुटे मोहन लाल लागेज कखने आंतु तक वेटिंग रूम थे बड़ोयी दो जिनगुल लक्ष्य करार मत तुम्हारा भलोक मन दिए खेल करो तो कुली ये हाँटते हाँटते प्लैटफर्म दिए हाँटते शुरू कर लेडी लाल पिकट अफ हार ब्राश टीफिन कैरियर एंड एम्बल्ड अलंग बिहड हिम तर एक ब्राश टीफिन कैरियर छोटे संगे हाथ से टीफिन कैरियर बार कर टीफिन कैरियर कीसर तैरि पेतल तैरि ब्राश टीफिन कैरियर ऑन द वे शी स्टॉप्ड बाय द हॉकर स्टॉल टू रिप्लेनिश हर सिल्वर बिटल लिफ केस एंड देन जॉइंट द कोली रास्ता से हाँटते हाँटते ही से एक पान दोकने गए थामल से गए से तर पान रखार जो कौटो से भरे निल अर्थात ये बोझा जाए लेडी लाल पान खान शी सैट डाउन ऑन हर स्टील ट्रांक Which the coolie had put down, and started talking to him. So, shop ki chhu kore ne yar pore jete jete hi paneer patro ta ke bhore nilo paneer dukan the ke tar pore coolie ekta samay gaye platform mero pore trunk ta raklo. Oi trunk ke ro pore hi lady lal boshlen. Boshar pore shikin tu coolie shate kotha bolte shuru korlen. Ki kotha bolte shuru korlen? Are the trains very crowded on these lines? अच्छा भाई ट्रेन की खूब खूब भीड़ है ट्रेने दिस डेज अल ट्रेन आर काउडेड बाट यू उल फाइंड रूम इन दिनाना हाँ बुझलें एन समस्त ट्रेन ही भीषण भीड़ क्यों अपनी लेडिस कम्पार्टमेंटे सीट पे जा आई माइट एज वेल गेट ओवर द बदर अफ इटिंग तुम जो बोल हमें जगह पा लेडिस कम्पार्टमेंटे तेल एक खेल नहीं फाके Lady Lal opened the brass tiffin carrier, brass carrier, and took out a bundle of cramped, cramped chapatis and some mango pickle. वो जो जोखन सीट जोखन पाव जावे ताले एक तो धीरे सुस्ती ट्रेने उड़ उठी, एक तो आमी tiffin carrier टा बार करे शे को एक टा भाज करा चापाती रूटी बार कर लो आरी एक तो आमी राचार बार कर लो. While she ate, the coolie sat opposite her on his haunches. Drawing lines in the gravel with his finger. She jakhon khat chilo, tar ulto dikhe kuliti o boshe achhe. She kine tu ekto ubu hoye boshe chilo. Hanche sab nitom bero poro bhor bhor kore gora li diye boshe arki. Matite platform e ropore ar hati ekti pathor ni nuri pathor diye line tan chilo platform e ropore. Ar dikhe lady lal khat chilen. Are you travelling alone, sister? तो ये खा खा फाके लाइन टन कुलर फाके जिज्ञासा कर कि मन करना दीदी तुम्हें कि एका जा नो आई एम उथथ माई मास्टर ब्रदार ना 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 हमें एका जा संगे हमारे करता आज हि इज इन द 
ওয়েটিং রুম তিনি এখনও ওই ওয়েটিং রুমে বসে আছেন হি ট্রাভেলস ফার্স্ট ক্লাস ও তো আবার আমার মতো নয় সাধারণ লোক নয় ও ফার্স্ট ক্লাসে যাতায়াত করে হি ইজ আ ভিজিয়ার অ্যান্ড ব্যারিস্টার ভিজিয়ার সরকারি উঁচু পদস্থ কর্মী খুব গুরুত্বপূর্ণ পদে উনি কাজ করেন তিনি ব্যারিস্টারও ব্যারিস্টার কারা যারা কোর্টে আইন প্র্যাকটিস করে আর কি উকিল এটা খুব উঁচু দরের মানুষ and meet some so many officers and englishmen in the trains and i am only a native woman tini to saheb shob manush train e uchu officer der sathe train e kotha bolen english english der sathe kotha bolen ami ekjon sadharon deshi mohila ami onar sathe thaki na i can understand english and i don't know their ways so i keep to my zinana into inter class আমি তো বুঝি না ইংরেজি উনি কি বলেন না বলেন ওনাদের চাল চলনও আমি জানি না তাই আমি জিনা না ইন্টার ক্লাসে যাতায়াত করি অর্থাৎ লেডিস কম্পার্টমেন্টে যাতায়াত করি তাহলে এটা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে তারা দুজনে আলাদা আলাদা জায়গায় কেন যাতায়াত করছে আর কি আলাদা আলাদা কম্পার্টমেন্টে কেন যাচ্ছে লাচমি চ্যাটেড আ মেরুয়েলি এই লেডি লালের নাম হচ্ছে লক্ষ্মী এ কিন্তু খুব আনন্দের সাথে সবার সাথেই কথা বলে খুব জলি মেন্টালিটির একজন মহিলা খুব অ্যামিকেবল অ্যাটিটিউড নিয়ে থাকে খুব বন্ধুত্ব সুলভ অ্যাটিটিউড নিয়ে থাকে আর কি শি ওয়াজ ফন্ড অফ এ লিটল গসিফ অ্যান্ড হ্যাড নো ওয়ান টু টক অ্যাট টক টু অ্যাট হোম তাহলে সে কিন্তু কথা বলতে অর্থাৎ বাড়িতে তো কেউ কথা বলার নেই মিস্টার মোহনলাল কথা বলে না বললো ইংরেজিতে কথা বলে ও বোঝে না সে কিন্তু বাইরে বেরোলে পর বাড়িতে যেহেতু কথা বলার কেউ নেই বাইরে বেরোলেই লোকের সাথে একটু দু চারটে দু চারটে কথা বলা আদান প্রদান করে গসিফ গসিফ করা মানে মুশগুল হয়ে যাওয়া আর কি গপ গপ্পে সপ্পে হার হাজবেন্ড নেভার হ্যাড এনি টাইম টু স্পেয়ার ফর হার ওর স্বামীর সময় নেই ওর জন্য খরচ করার তো বাড়িতে একা একা থাকে she lived in the upper story of the house and he on the ground floor lakshmi kintu oporer talay thake ar mohanlal kintu nich talay thake he didn't like her poor illiterate relatives hanging around his bungalow so they never came o chaye na oi gorib poribarer lokjon orthat lakshmir poribarer lokjon ora lakshmir baper barir lokjon ei barite ashuk oni pochondo koren na তাই উনি নিচে থাকেন আর কি কেউ যেন টুক করে লক্ষ্মীর সাথে দেখা করতে না চলে আসে তাই লক্ষ্মীকে ওপরের দিকে ওপর তলায় পাঠিয়ে দিয়েছে তো এ থেকে বোঝা যায় তাদের যে কনজুগাল লাইফটা অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনটা সেটা মোটেও সুখকর নয় না হলে পরে একজন নিচ তালায় একজন ওপরের তলায় কেন থাকবেন আর তাছাড়াও ওর বাপের বাড়ির লোকজনদের সাথেও মোহনলালের সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয় খুব একটা ভালো নয় কি ভালোই নয় আর সেই কারণে ওর বাপের বাড়ির লোকজনরা কখনো আসেও না ওর বাড়িতে হি কেম আপ টু হার ওয়ান্স ইন আ ওয়াইল অ্যাট নাইট অ্যান্ড স্টেট ফর আ ফিউ মিনিটস রাত্রিবেলায় এক আধ মিনিটের জন্য আসে ওপরে হি জাস্ট অর্ডার্ড হার অ্যাবাউট ইন ইংলিশাইজড হিন্দুস্তানি অ্যান্ড শি ওয়েট প্যাসিভলি কিছু নির্দেশ দেয় ওকে ইংলিশাইজড হিন্দুস্তানিতে এ থম খ্যা করতে হো এরকম আর কি যেটা ইংরেজরা যেভাবে কথা বলে তুমি এদিকে এসো ইহা করো করো এই রকম করে আর কি নির্দেশ করা খুব মজার তো সে প্যাসিভলি সেগুলোকে মেনে নেয় নির্বিকারে সেগুলো মেনে নেয় সেগুলোকে নির্দেশ দেয় দিস নকচারাল ভিজিটস হ্যাড হাও আর বর্ন নো ফ্রুট যদিও এই সেইগুলো খুব একটা ফলপ্রসু ফল ফলদায়ক এই নৈশকালীন যে ভিজিট করে লেডি লালের কাছে লক্ষ্মীর কাছে সেগুলো খুব ফলদায়ক ভিজিট নয় আর কি কারণ কি আসে এখানে একটুখানি দেখো একটু সেক্সুয়াল কনোটেশান রয়েছে তো যদিও তারা রাত্রিবেলায় সেক্স ফিজিক্যাল রিলেশনশিপে এক আধ মিনিটের জন্য সময় কাটায় তবুও তাদের সন্তান সন্ততি হয়নি এই কথাটাই স্পষ্টভাবে বোঝাতে চেয়েছে দাস এই যখন ক এই কথাগুলো বলার পরেই দ্য সিগন্যাল কেম ডাউন হঠাৎ করে সিগন্যালটা নিচে নেমে গেল তখন তো আর কম্পিউটারাইজড সিগন্যাল ছিল না তখন ওই সিগন্যালের যে 
একটা গোল চাকা দিয়ে হ্যান্ডেলটা থাকতো সেটাকে ঘুরিয়ে দেয়া আর কি লাল জায়গা থেকে সবুজ জায়গায় তো দেখা গেল সিগন্যালটা নিচে নেমে এসেছে দ্য ক্লাঞ্জিং অফ দ্য বেল অ্যানাউন্স দ্য অ্যাপ্রোচিং ট্রেন আর এদিকে ঢং 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 করে বেলও বাড়ছে যেটা অ্যানাউন্স করছে যে ট্রেন আসছে এবার লেডি লাল হারভিডলি ফিনিশড অফ হার মিল খুব তরিঘড়ি করে সে তার খাবারটা শেষ করলেন সি গট আপ উঠে দাঁড়ালেন স্টিল লিকিং দ্য স্টোন অফ দ্য পিকল ম্যাঙ্গো আমের আচারের যে মধ্যে যে আমের আটিটা ছিল সেটা ভালো করে চাটছিলেন তারপরে সেটাকে চাটা বন্ধ করলেন সি এমিটেড এ লং লাউড বেল্ট অ্যাজ শি ওয়েন্ট ইন টু দ্য পাবলিক ট্যাপ টু রুইন্স আর মাউথ অ্যান্ড ওয়াশ আর হ্যান্ডস তারপরে একটি লম্বা একটি ঢেকুর ছাড়লেন যেটা খাওয়ারের পরে অধিকাংশ লোকের এই ছাড়ে আর পাবলিক ট্যাপে গেলেন সেখানে গিয়ে ভালো করে রিন্স করলেন মাউথ অর্থাৎ আমরা যেটা গার্গল করা বলি আ উ করে মুখটাকে কুলুকুচু করে পরিষ্কার করা আর কি করে মুখটা পরিষ্কার করলেন হাত দুটোকে হাতটাকে ধুলেন পরিষ্কার করেন আফটার ওয়াশিং শি ড্রাইড হার মাউথ উইথ মাউথ অ্যান্ড হ্যান্ডস উইথ দ্য লুজ এন্ড অফ হার সারি অ্যান্ড ওয়াক ব্যাক টু দ্য টু হার স্টিল ট্রাঙ্ক বেলচিং অ্যান্ড থ্যাঙ্কিং দ্য গডস ফর দ্য ফেভার অফ আ ফিলিং মিল তো এই বলে তিনি তার শাড়ির আঁচল দিয়ে ওইভাবে হাত ধোয়ার পরে শাড়ির আঁচল দিয়ে তার মুখটা হাতটাকে মুছলেন তার স্টিল ট্রাঙ্ক যেখানে রাখা ছিল সেখানে ফিরে এলেন হেঁটে ঈশ্বরের ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন আপনার অশেষ কৃপা যে আপনি আমাকে সময় দিলেন এই ফাঁকে আমি খেয়ে নিলাম এই কারণে পেট ভরে খাওয়ার জন্য খুব তাহলে এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে ঠিক আমাদের আম জনতা যেটা করে সাধারণ লোকেরা যেরকম করে সেই লাইফ লিদি করে লক্ষ্মী দ্য ট্রেন স্টিম দিন এই যখন এই ইতিমধ্যেই ট্রেনটি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে স্টেশনে প্রবেশ করল লক্ষ্মী ফাউন্ড হার সেলফ ফেসিং অ্যান্ড অলমোস্ট এমটি ইন্টার ক্লাস জেনারা কম্পার্টমেন্ট নেক্সট টু দ্য গার্ডস ভ্যান একটা কম্পার্টমেন্ট থাকে গার্ড যেখানে গার্ডরা থাকে এবং পতাকা নিয়ে থাকে আর কি দেখবে ফ্ল্যাগ নিয়ে ওরা নির্দেশ দেখায় এরকম পতাকাটা দোলায় আন্দোলিত করে আর কি তার গার্ডস ম্যানের পরের কম্পার্টমেন্টটাই হচ্ছে লেডিস কম্পার্টমেন্ট যেখানে লক্ষ্মী উঠলেন উঠে দেখলেন যে পুরো কম্পার্টমেন্টটাই প্রায় ফাঁকা তো এই লেডি কম্পার্টমেন্ট লেডিস কম্পার্টমেন্টটা কোথায় অ্যাট দ্য টেইল এন্ড অফ দ্য ট্রেন ঠিক যেরকমটি কুলি বলেছিল যে আপনি একদম প্ল্যাটফর্মে শেষে যান সেখানটাতেই লেডিস কম্পার্টমেন্ট যেখানে অর্থাৎ কুলিদের কাছে কিন্তু সব সময় সঠিক খবর থাকে প্ল্যাটফর্মে কোন ট্রেন কোথায় আসে কোন কম্পার্টমেন্ট কোথায় পড়ে কারণ ওরা সবসময় চব্বিশ ঘন্টায় ওখানেই থাকে দ্য রেস্ট অফ দ্য ট্রেন ওয়াজ প্যাকড কিন্তু বাদ বাকি ট্রেনটা কিন্তু একদম কানায় কানায় পূর্ণ সি হিপ ঢার স্কোয়াড বাল্কি ফ্রেম থ্রু দ্য ডোর অ্যান্ড ফাউন্ড দ্য সিট বাই দ্য উইন্ডো তো হিপ ঢার স্কোয়াড অ্যাকচুয়ালি স্কোয়াড মানে কি স্কোয়াড মানে হচ্ছে নিতম্ব দেশ পশ্চাৎ দেশের কথা বলে আর কি তার যে একটু মোটা বেটে হ্যাঁ মোটা বাল্কি ফ্রেম সেটা নিয়ে খুব কষ্ট করে দরজা দিয়ে ঢুকে সে কী করলেন জানালার ধারে একটি সিট পেল খুঁজে পেলেন এবং সেখানে গিয়ে বসলেন শি প্রোনাউ শি প্রডিউসড আর টু আন আ বিট ফ্রম দ্য নট ফ্রম আ নট ইন হার শাড়ি অ্যান্ড ডিসমিসড দ্য কলি শাড়ির আঁচলেই আগের দিনের মহিলারা এটা করতেন মানে আমরাও আমাদের ছোটোবেলায় দেখেছি মায়েদের আঁচলে এক টাকা দু টাকা পাঁচ টাকার কয়েন এক টাকা দু টাকাই থাকতো পাঁচ টাকার কয়েন তখন আমরা দেখিনি দশ পয়সা পাঁচ পয়সা পঁচিশ পয়সাও দেখতাম মায়েদের আঁচলে বাধা থাকত তো যখনই বায়না করতাম বা চাইতাম সেখান থেকেই দিতেন তারা তো লে লক্ষ্মীও কী করলেন কুলিকে তার শাড়ির আঁচল থেকে দুই আনা পয়সা বের করে কুলিকে বিদায় করলেন যে যাও এবার তোমার হয়ে গেছে আমার স্টিল ট্রাঙ্কটা বহন করবার জন্য সি দেন ওপেন হার বিটল কেস অ্যান্ড মেড হার সেলফ টু বিটল লিপস চার্জ উইথ আর রেড অ্যান্ড হোয়াইট পেস্ট মিনসড বিটল নাটস অ্যান্ড কার্ডামস তারপরে তিনি তার পানের পাত্র পানের ডাবর বলে অনেক অনেকে পানের পাত্রটি খুললেন সেখান থেকে দুটো পান পাতা নিয়ে আচ্ছা করে রেড হোয়াইট পেস্ট অর্থাৎ ক্ষয়ের চুন দিয়ে ভালো করে লেপে টুকরো টুকরো করে কাটা সুপুরির মধ্যে দিয়ে 
কার্ডামামস দিয়ে তিনি তার পানটাকে বানালেন বানিয়ে দিস শি থ্রাস্ট ইন টু হার মাউথ টিল হার চিক্স বালজ টন বোথ সাইড তারপরে ঠুসে দিলেন মুখের মধ্যে ঠুসে মান দুম করে জোরপূর্বক ঠেলে মুখে ঢুকানো মানে দুটো পান দিয়ে অত কিছু দিয়ে পানটা করার পরে পানটা এতটাই বড় হয়েছে যে ইচ্ছে করে মুখের মধ্যে অনায়াসে ঢুকানো যায় না সেটাকে জোরপূর্বক ঠেলতে হয় তো লেডিলালকেও সেটা জোরপূর্বক ঢোকাতে হলো মুখের মধ্যে আর তার গাল দুটো কি হলো চিক্স দুটো ফুলে গেল অর্থাৎ ব্যাং যখন ডাকে তখন দেখছি দুই পাশের গাল দুটো ফুলে যায় তো লেডি লালেরও পানটা এত বড় সে তার দু পাশের গাল ফুলে গেল দেন সি রেস্টেড হার চিন অন হার হ্যান্ডস অ্যান্ড স্যাট গেজিং আইডলি অ্যাট দ্য জসলিং ক্রাউড অন দ্য প্ল্যাটফর্ম তারপরে হাত দিয়ে অর্থাৎ চিনে গালে ঠেকিয়ে জানালার দিকে হেলান দিয়ে আসতে করে তিনি প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে দেখতে শুরু করলেন যে বাইরের কি হচ্ছে আর কি প্ল্যাটফর্মের ওপরে সেটা দেখলেন যে কি হচ্ছে জসলিং ক্রাউড অর্থাৎ ঠেলাঠেলি করে লোকজন ওঠার চেষ্টা করছে কে কোথায় সিট পাবে দৌড়দৌড়ি করছে কুলি হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে জসলিং ক্রাই ক্রাউড আর কি দিস দ্য অ্যারাইভাল অফ দ্য ট্রেন ডিড নট ডিস্টার্ব স্যার মোহন মোহনলাল স্যাং ফ্র অর্থাৎ ট্রেন চলে এসেছে লেডি লালের খাওয়া হয়ে গেছে ট্রেনে ওঠা হয়ে গেছে পান চিবিয়ে পান মুখে ঢুকিয়ে সে ভাবছে প্ল্যাটফর্মে কি হচ্ছে লেডি লাল মোহনলাল কিন্তু তখনও কিন্তু সে কিন্তু অবিচল ওয়েটিং রুমেই বসে রয়েছে হি কন্টিনিউ টু সিপ হি স্কচ অ্যান্ড অর্ডার দ্য বেয়ার টু টেল হিম ওয়েন হি হ্যাড মুভ দ্য লাগেজ টু আ ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট সে কিন্তু তখনও তার স্কচ অর্থাৎ হুইস্কি যেটা সে খাচ্ছিল সে কিন্তু তখনও চুমুক মারছে আর বিয়ার আর কি সে নির্দেশ দিচ্ছে কোথায় ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টটি কিভাবে তার লাগেজগুলোকে তুলতে হবে কোথায় রাখতে হবে এক্সাইটমেন্ট বাসল অ্যান্ড হার ইউ বোর এক্সিবিশনস অফ ব্যাড ব্রিডিং অ্যান্ড স্যার মোহন বাস এমিনেন্টলি ওয়েল ব্রেড এই যে তরিঘড়ি করা দৌড়ঝাপ করা ছোটোছুটি করে করা এইগুলো হচ্ছে কি অজাত কুজাতেরা করে যারা ভালো ব্রিডিং নয় ঠিকঠাক যাদের পারিবারিক হয়নি আর কি ঠিকঠাক পরিবারে যারা জন্মায়নি তারা ওই সব ভুল ভাল কাজ করে এটা ওটা করা তাড়াহুড়ো করে দৌড়ে দৌড়াদৌড়ি করে ট্রেনে ওঠা মোহনলাল কেন করবে সে তো ওয়েল ব্রেড একজন লোক হি ওয়ান্টেড এভরিথিং টিকিটি বু অ্যান্ড অর্ডারলি সে চায় একদম সাহেবরা ঠিক যেরকমভাবে চলে সাহেবি চাল চলনি সাহেবি চাল চলন আদব কায়দায় সে চলবে আর সব কিছু ঠিকঠাকভাবে হবে আর কি ইন ইস ফাইভ ইয়ার্স এ ব্রোড স্যার মোহন হ্যাড অ্যাকুয়ার্ড দ্য ম্যানার্স অ্যান্ড অ্যাটিটিউডস অফ দ্য আপার ক্লাসেস তিনি যে পাঁচ বছর বিদেশে ছিলেন মোহনলাল এই পাঁচ বছরে তিনি বিদেশিদের আদব কায়দা ধরন উঁচু সম্প্রদায়ের লোকেরা কেমন জীবনযাপন করে এই সব কিন্তু সব তার নখদর্পণে হয়ে গেছে সে সব কিছু শিখে নিয়েছে হি রিয়ারলি স্পোক হিন্দুস্তানি এই যে ভারতীয়রা যেভাবে কথা বলে সেইভাবে ওই ভাঙা ভাঙা ইংরেজি মিশিয়ে একটু একটু করে সে মাঝে সাঝেই কথা বলে যখন তারা তার কথা বুঝতে না পারে হোয়েন হি ডিড ইট ওয়াজ লাইক অ্যান ইংলিশম্যানস অনলি দ্য ভেরি নেসারি ওয়ার্ডস অ্যান্ড প্রপারলি অ্যাংলিসাইজড তবুও বলে যে তবু ইংরেজদের মতো করে বলে এই তুমি এটা করো কেন এরই হা করিয়া আছো এদিকে আসো এরকম করে ভাঙা ভাঙায় যেরকম করে আর কি যেমন ইংরেজরা করে আর কি ঠিক সেরকমটা তিনি কথা বলেন বাট হি ফ্যান্স ইট দ্য ইং হিজ ইংলিশ ফিনিশড অ্যান্ড রিফাইন্ড অ্যাট নো লেস আ প্লেস দ্যান দ্য ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড কিন্তু সে তিনি যখন ইংরেজি বলেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির থেকে শেখা ইংরেজি সেখানে কিন্তু একদম রিফাইন্ড পলিশড ইংরেজি ইংরেজদের থেকে কোনো অংশে কম যান না তার উচ্চারণ এত সুন্দর তার শব্দ চয়ন এত সুন্দর তার বক্তব্য এত সুন্দর সমস্ত কিছু একদম ইংরেজদের মতো 
he was fond of conversation and like a cultured englishman he could talk on almost any subject books politics people তিনিও কথাবার্তা বলতে ভালোবাসেন যেমন একটি সংস্কৃতবান ইংরেজ যেভাবে কথা বলেন সমস্ত বিষয়ের তার ভীষণ দক্ষ তিনি অত্যন্ত পণ্ডিত সমস্ত বিষয়ের উপরে তিনি কথা বলতে পারেন যে কোনো বইয়ের ওপরে হোক আলোচনা হোক তিনি কথা বলতে পারেন রাজনীতির ওপরে হোক লোকেদের ওপরে হোক রাজনীতিবিদদের ওপরে হোক যে কোনো ব্যাপার হোক তার কথা বলা কোনো ব্যাপারই নয় সে খুব লার্নেড ম্যান একজন He frequently had, had he heard English people say that he spoke like an Englishman. Tini jokhan kotha bale nong anekei takke bale. Aari bapre aapni jamun bhaave kotha bale ndikte bharatiyo mone hoi thikki gintu aapni kotha bale mone hoi jano ingrej aapni. Sir Mohan wondered if he would be travelling alone. Ehi bhaave tini jokhan bhaap chen Mohan la lebar bhaap chen jiki jani baba treni kaar kaar shate aami jabo. কি আমার সঙ্গে থাকবে কে যে সহযাত্রী হবে না একাই থাকবো আমি ইট ওয়াজ এ ক্যান্টনমেন্ট অ্যান্ড সাম ইংলিশ অফিসার্স মাইড বি অন দ্য ট্রেন যদিও এটা একটা ক্যান্টনমেন্ট এখানে আর্মিরা থাকে এই ক্যান্টনমেন্টের পাশেই ওদের এই স্টেশনের পাশেই ওদের একটা ক্যান্টনমেন্ট আছে ইংরেজ অফিসাররা উঠতে পারে ট্রেনে হিজ হার্ট ওয়ান্ট অ্যাট দ্য প্রসপেক্ট অফ অ্যান ইমপ্রেসিভ কনভারসেশন যদিও তার হৃদয় তাকে সংকেত দিতে লাগলো এবং সে খুব উষ্ণ একটা ভাব মনে বেশ খুশি খুশি ব্যাপার নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন যাই হোক একটা বেশ ইমপ্রেসিভ একটা কনভারসেশন হতে যাচ্ছে তাহলে ইংরেজদের সাথে ইংরেজ অফিসারদের সাথে যারা উঠবেন বড় বড় অফিসাররা হি নেভার শোড এনি সাইন অফ ইগারনেস টু টক টু দ্য ইংলিশ অ্যাজ মোস্ট ইন্ডিয়ান স্টিড যদিও ইংরেজ উঠলে পরেও তিনি খুব আগ বাড়িয়ে গার্ড হলে গিয়ে কথা বলেন না তারা যদি বলে তাহলে তিনি বলেন তিনি কথা বলতে ভালোবাসেন কিন্তু আগ বাড়িয়ে ইংরেজ দেখলেই যে কথা বলতে হবে সেটা তিনি করেন না আমাদের ভারতীয়রা কিন্তু এটা করেই আরে বাপে ইংরেজ সাহেব দেখ 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 কথা বলবি একটু গিয়ে কথা বলে এলাম ওয়ার ডিড ইউ কাম ফ্রম কোথা থেকে এসেছিলেন আপনি একদম সুন্দর গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন একটু নিজের পাণ্ডিত্য যে আমি ইংরেজিও জানি একটু ভারতীয়রা কিন্তু করে কিন্তু এটা ভারতীয়দের ভারতীয় হলেও ওই মোহনলাল তো আর ভারতীয়দের মতো নয় তিনি তো বিদেশি আদব কায়দা সবই শিখে গেছেন সেই জন্য তিনি কিন্তু আগ বাড়িয়ে কথা বলেন না নর্বাস ই লাউড অগ্রেসিভ অপিনিয়নেটেড লাইক দেম তাদের মতো তিনি কখ উঁচুসারে কথাও বলেন না তিনি খুব অ্যাগ্রেসিভও না আর যে কোনো ব্যাপারে মন্তব্য করবে বা মন্তব্য করে করা আর কি এটা তিনি পছন্দও করে না হি ওয়েন্ট অ্যাবাউট হিজ বিজনেস উইথ অ্যান এক্সপ্রেশনলেস ম্যাটার অফ ফ্যাকনেস তিনি তার কাজ করেন একদম অবিচল হয়ে যেটা ফ্যাক্ট সেই ফ্যাক্ট অর্থাৎ বাস্তব যে চিত্র সে বাস্তবের ওপরে কোনো তার মধ্যে কোনো এক্সপ্রেশান নেই যে আ উ দারুণ এরকম ব্যাপার না সাধারণ একদম অবিচল থেকে মুখে তার কোনো এক্সপ্রেশান নেই যেটা বাস্তব কথা সেই কথাগুলো তিনি অনর্গল সেইভাবে বলে যান আর কি হি উড রিটায়ার টু ইস কর্নার বাই দ্য উইন্ডো অ্যান্ড গেট আউট আ কপি অফ দ্য টাইমস তিনি কি করেন যখনই ট্রেনে ওঠেন তিনি ওই কোনার দিকের সিটে চলে যান ফার্স্ট ক্লাস গ্রুপে সেখানে গিয়ে তিনি তার দ্য টাইমস খবরের কাগজ বার করেন দ্য টাইমস খুব কম লোকেই পড়ে খুব নামি দামি লোকেরা যারা খুব শিক্ষিত মার্জিত তারা পড়েন যেমন একটা সময়ে দ্য স্টেটসম্যানের খুব প্রেস্টিস ছিল আমাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গলে যারা পড়তেন তাই স্টেটসম্যানের যারা যিনি এডিটার ছিলেন বা যারা রিপোর্টার্সরা ছিলেন তারা যে যেভাবে লিখতেন খুব দারুণভাবে লিখতেন তাদের জ্ঞান প্রকাশ পেত আর কি তাদের লেখার মাধ্যমে তো টাইমসেও যারা লিখতেন তাদের তারা খুব জ্ঞানী ছিলেন আর যারা পড়তেন তারা তো অত্যন্ত অবশ্যই জ্ঞান রাখতে হবে তাদেরকে স্যার মোহনলালের জ্ঞান আছে সে টাইমস পড়তেন আর এই দেখে বোঝাতেন তার ক্লাসটা কি এটা তিনি রাখতেন বাইরেই রাখতেন হি উড ফোল্ড ইট ইন আ ওয়ে ইন উইচ দ্য নেম অফ দ্য পেপার ওয়াজ ভিজিবল টু আদার্স ওয়াইল হি ডিড দ্য ক্রস ওয়ার্ড পাজল এমনভাবে তিনি ভাজ করে রাখতেন যাতে দ্য টাইমস কথাটা যেন সবাই পড়তে পারে আরে বাপরে দ্য টাইমস পড়ছে লোকটা সাংঘাতিক তো আর তিনি শুধু পড়তেন না মানে এমন ভাব করতেন যে আমার বরাদ্দ হয়ে গেছে এখন আমি ক্রস ওয়ার্ড করছি শব্দ ছক করছি শব্দ ছক করাটা কিন্তু যাতা ব্যাপার নয় আমাদের বাংলা কাগজের এই শব্দ ছক করতে গিয়ে আমরা হিমশিম খাই 
আর ইংরেজি কাগজের কাগজের শব্দ ছক্কা মানে তার ভোকাবিলারি কতটা স্ট্রং হলে সে করতে পারে দ্য টাইমস অলওয়েজ অ্যাট্রাক্টেড অ্যাটেনশান লোকের সবসময় সেই অ্যাটেনশানটা সেদিকে অ্যাট্রাক্ট করত আর ইবাপরে টাইমস পড়ছে সামান উড লাইক টু বড় ইট ওয়েন হি পুট ইট এ সাইড উইথ আ জেস্টার সিগনিফাইং আই হ্যাভ ফিনিশড উইথ ইট কেউ যদি চাইতো তার কাছে একটু দাদা দেবেন পেপারটা তো এমন ভাব করতো হ্যাঁ হ্যাঁ নিন না আমার অনেকবার পড়া হয়ে গেছে এরকম একটা ভাব পার আর সামওয়ান উড রেকগনাইজ হিজ ব্যালিয়াল টাই উইচ হি অলওয়েজ ওর ওয়াইল ট্রাভেলিং কেউ কেউ আবার সবাই তো আর চিনতে পারতো না ব্যালিয়াল টাই কি অক্সফোর্ডের টাই কেউ তো বিদেশে যায়নি যায়ও না আর যারা যে ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসে যাতায়াত করবে তার মানেই নয় যে সেই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির টাই চিনে যাবে যারা যে লোকেরা দু একজন যদিও চিনতে পারত তো দ্যাট উড ওপেন আ ভিস্টা লিডিং টু আ ফেয়ারি ল্যান্ড অক্সফোর্ড কলেজেস মাস্টার ডনস টিউটার্স বোট রেসেস রাগার্স ম্যাচেস তো এটা কি করত কেউ চিনে যাওয়ার পরে ও তারই বাপরে ব্যালিয়াল টাই তো এই ব্যালিয়াল টাইয়ের স্মৃতিতে মোহনের কথা স্যার মোহনলালের মাথায় অনেক চিত্র ভেসে উঠতো ব্যালিয়াল টাই মানে সেই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি তার গেটের দুই পাশ দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ গাছ বিথিকুঞ্জ মধ্যে দিয়ে রাস্তা কি সুন্দর জায়গা মানে স্মৃতির পটে তার অক্সফোর্ডের চিত্রটা ভেসে উঠতো সেই যে সেখানকার টিচারেরা কি সুন্দর পড়াতো সেখানকার মহাশয়েরা কিভাবে চাল চলতো টিউটার্সরা সেখানে কেমন করে আমরা নৌকায় নৌকো রেসে অংশগ্রহণ করতাম বোট রেস করতাম রাগার ম্যাচেস কি করে রাগবি খেলতাম এই সব কথা মাথার মধ্যে মনে রাখতে ইফ বোথ টাইমস অ্যান্ড দ্য টাই ফেলস আর মোহন উড কই হ্যা হিজ বিয়ার আর টু গেট দ্য স্কচ আউট আর এই সব পড়ার পরেও ব্যালিয়াল টাই বা টাইমস অফ ইন দ্য টাইমস দেখেও যদি লোকে চিনতে না পারত যে মোহনলাল কি সাধারণ লোকেরা যেটা করে তাহলেই তিনি ঠিক হয়ে দেন যে এ অশিক্ষিত গবেট লোক যে এটাও বুঝতে পারে না আমি কে তখন কেন দেয় এ কই হ্যাঁ মানে ওই যে সেই বেয়ারাকে ডাকা আর একটুখানি ওই হুইস্কি খাওয়া তো হুইস্কি খাওয়া দেখলে পরে আরে বাপরে ভারতীয়রা হুইস্কি কোথায় পাবে ভারতবর্ষে তো তখন হুইস্কি সবসময় পাওয়া যায় না একমাত্র ইংরেজরা খায় বা বিদেশ থেকে যারা নিয়ে আসে ভারতীয়দের জন্য তো সবসময় এখনকার মতো বাজারে বিদেশি মদে অ্যাভেলেবেল ছিল না তখন একদম উঁচু শ্রেণীতে যারা থাকতো বসবাস করত তারাই উঁচু সম্প্রদায়ের লোকেরাই ইউজ করত হুইস্কি নেভার ফেলড উইথ ইংলিশ ম্যান ইংরেজরা কখনোই ভুল করতে পারত না যে হুইস্কিটা হুইস্কি খাওয়া আর ইংরেজদের ইংরেজ আর হুইস্কি দুটো ইন্টিগ্রাল পার্ট অবিচ্ছেদ্য অংশ এটা তারা কখনো ভুলটা করতো না চিন্তে ভুল করতো না তখন এই লোকে বুঝিয়ে দিত আরে বাপরে হুইস্কি খাচ্ছে এ তো মানে এ তো সা ইংরেজি একজন দেন ফলো উডস আর মোহনস হ্যান্ডসাম গোল্ড সিগারেট কেস ফিল্ড উইথ ইংলিশ সিগারেটস তারপরে তার সাথে সোনার সিগারেট রাখার পাত্র ছিল যেখানে বিদেশি সিগারেট ইংলিশ সিগারেট ইংল্যান্ডের সিগারেট পূর্ণ থাকতো ইংলিশ সিগারেটস ইন ইন্ডিয়া হাউ ওন আর দি রি গেট দেম লোকে বলতো আরে বাপরে ভারতে থেকে ইংল্যান্ডের সিগারেট খায় লোকটা কেমন করে পেল রে বাবা শিওর হি ডিড ইন মাইন্ড যদিও সে মনে করত না লোকে বলছে বলুক অ্যান্সার মোহনস আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্মাইল অফ কোর্স হি ডিডেন্ট তিনি এমনভাবে একটু হাসি দিতেন ও কিছু না কি যে বলেন একটু কিছুই না একটু সিগারেট একটু খাচ্ছি আর কি অ্যান্সার মোহনস আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্মাইল অফ কোর্স হি ডিডেন্ট এ না না আমি জানি না কেমন করে এই তো সাধারণ জিনিসই আমার পাওয়া না পাওয়ার কি হি গুড অন হি বাট কুড হি ইউজ দ্য ইংলিশ ম্যান অ্যাজ এ মিডিয়াম টু কমিউন উইথ হিজ ডিয়ার ওল্ড ইংলিশ সে যখন ইংরেজদের সাথে কথা বলতো সে কি বলতো কমিউনিকেট কেমন করে করত সেই যেরকম তারা যেরকম ইংরেজি বলে সেরকম ভাবেই সে কথা বলতো দোজ ফাইভ ইয়ার্স অফ গ্রে ব্যাগস কাউন্স of sports blazers and mixed doubles of dinners at the inns of court and nights at Piccadilly. She is a very good person. 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 
পিকেটলি শহরের রাত্রি কাটানো এই যে জিনিসগুলো সে করেছে এ তো সাংঘাতিক জিনিস সাধারণ লোকেরা তো করতে পারে না ফাইভ ইয়ার্স অফ ক্রাউডেড গ্লোরিয়াস লাইফ সাংঘাতিক উজ্জ্বল জীবন একটা ওয়ার্থ ফার মোন দ্যান ফর্টি ফাইভ ইন ইন্ডিয়া উইথ উইথ হিজ ডার্টি ভালগার কান্ট্রিম্যান আর সেই পাঁচ বছরের জীবন এই পঁয়তাল্লিশ বছরের ভারতীয় মহিলার জীবনের থেকে অনেক ভালো মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে ইন্ডিকেট করছে লাচমির কথা মিড ফর্টিস বলেছিল না ফর্টি ফাইভ এখানে তার লাইফ নিয়ে আসলো অর্থাৎ ডিরেক্ট রেফারেন্স এটা না কিন্তু তবুও হচ্ছে আমার পাঁচ বছরের জীবন সেটা অনেক অনেক উজ্জ্বল কাদের থেকে ফর্টি ফাইভ ইন ইন্ডিয়া উইথ ডার্টি ভালগার কান্ট্রিম্যান মানে সে তার ওয়াইফকেও ভালগার ডার্টি কান্ট্রিম্যান বলে উল্লেখ করছে উইথ সডিড ডিটেলস নোংরা রোড টু সাকসেস আর তারা যে সফলতা সাফল্য অর্জন করছে ঠিকই ভারতীয়রা তাদের সাফল্যের পথ কীরকম মোটেও গ্লোরিয়াস নয় তাদের সাফল্যের পথ তাদের যে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন অত্যন্ত নিম্নমানের জীবনযাপন তারা করেন আর ক্যা অফ নকচারনাল ভিজিট শুধু আপের স্টোরি এই যে এখানে বলেছে রাত্রিকালীন তার স্ত্রীর কাছে যায় ওপরতলায় অবিজ ওল্ড লেডি মোটা মহিলা স্মেলিং অফ সোয়েট অ্যান্ড র অনিয়ন্স পেঁয়াজ খায় মুখ দিয়ে গব বক করে পেঁয়াজের গন্ধ বেরায় ঘামের গন্ধ গা থেকে বেরায় এদের এই জীবন হলো একটা আমার এই পাঁচ বছরের জীবন এই এদের এই ভারত ভারতীয় জীবনের থেকে অনেক উজ্জ্বল স্যার মোহন থটস ওয়ার ডিস্টার্ব বাই দ্য বিয়ার আর অ্যানাউন্সিং দ্য ইনস্টলেশন অফ দ্য সাহেব স্লাগ ইজ ইন দ্য ফার্স্ট ক্লাস কুপ নেক্সট টু দ্য ইঞ্জিন এই সময় এই যে চিন্তা ভাবনাগুলো করছে নির্মোহন লাল কেউ তো নেই কম্পার্টমেন্টে তো সেই সময় তার চিন্তা ভাবনায় বিঘ্নিত বিঘ্নিত হলো আর কি চিন্তা ভাবনাটা কেন বিয়ার এসে অন্য একজন সাহেবের লাগেজ ইনস্টল করছেন ইঞ্জিনের ঠিক পরের কূপেই আর কি স্যার মোহন ওয়াক টু হিস কুপ উইথ আ স্টাডিড গেইট ঠিক একটা মুভমেন্টের সাথে এগিয়ে গেলেন কূপের দিকে দেখিত কার হচ্ছে আর কি হে ওয়াজ ডিসমেড তিনি খুব হতাশ হলেন দ্য কম্পার্টমেন্ট ওয়াজ এম টি দেখলেন ও বাবা কম্পার্টমেন্ট তো ফাঁকা উইথ আ সাই হি স্যাট ডাউন ইন আ কর্নার অ্যান্ড ওপেন দ্য কপি অফ দ্য টাইমস হি হ্যাড রেড সেভারাল টাইমস বিফোর তারপরে সে গিয়ে তো অ্যাকচুয়ালি ওখানে কিন্তু যে মালপত্রগুলো রাখা হচ্ছে সাহেবের লাগেজ ওটা ভাবল মানে ওরই লাগেজ রাখতে এসেছিল বিয়ার আর ও ভাবল অন্য কারোর লাগেজ হয়তো রাখতে এসেছে যে সে তার স্যার কোথায় রাখবো আপনার জিনিসপত্রগুলো এই বলে তার চিন্তা ভাবনা বিঘ্নিত হলো তো ও আবার একটু এগিয়ে গেল পশের পাশের কূপে যে সেখানে যদি কেউ থাকে তো সেখানে গিয়ে দেখলো ফাঁকা তো হতাশ হয়ে ফিরে এসে সে তার টাইমসটা বের করলো যেটা সে অনেকবার পড়েছে স্যার মোহন লুকড আউট অফ দ্য উইন্ডো ডাউন অ্যান্ড ক্রাউডেড প্ল্যাটফর্ম একটু জানালা দিয়ে সেই গিজিজ করা লোকজন যাত্রীরা পূর্ণ প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকালো হিজ ফেস লিট আপ অ্যাস অ্যাজ ই স টু ইংলিশ সোলজার্স ট্রাজিং অ্যালং লুকিং ইন অল দ্য কম্পার্টমেন্টস ফর দ্য রুম তার মুখটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে গেল যখন দেখতে বলো আরেক দুজন ইংরেজ সৈনিক আছে তো ওখানে তারাও খোঁজ করছে যা জায়গার জন্য দে হ্যাড দেয়ার হ্যাভার স্যাক্স লাং বিহাইন্ড দেয়ার ব্যাগস অ্যান্ড ওয়াক আনস্টেডিলি পেছনে সেই খাবারের রাখার ঝোলা আর কি হ্যাভার স্যাক্স সেখানে টিফিন খাবার দাবার রাখে আর কি আর এত ভারী সেগুলো সে তারা সে আনস্টেডিলি মুভ ওয়াক করছে অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে হাঁটতে পারছে না কোন রকমের টালমল করে হাঁটছে স্যার মোহন ডিসাইডেড টু ওয়েলকাম দেম মোহনলাল ভাবল ইস এদেরকে তো স্বাগতম জানাতে হয় ইভেন দো দে ওয়ার এনটাইটেল টু ট্রাভেল অনলি সেকেন্ড ক্লাস যদিও এই সব আর্মি অফিসাররা এরা তো সেকেন্ড ক্লাসে যাবে মোহন তো ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী যদিও এখানে ডাকা তার উচিত নয় হি উড স্পিক টু দ্য গার্ড যাই হোক সে কথা বলে নেবে ও তো কথা বলার জন্য কাউকে দরকার কার গার্ডের সাথে কথা বলে নেবে যদিও এখানে কোনো লোক নেই এই ইংরেজ সৈনিকরা থাকুক একটুখানি আমার একটু কম্পেনিয়ান দরকার এই ভাবলো যে এইভাবে কথা বলবে ওয়ান অফ দ্য সোলজার্স কেম আপ টু টু দ্য লাস্ট কম্পার্টমেন্ট অ্যান্ড স্টাক ইজ ফেস থ্রু দ্য উইন্ডো 
একজন সৈনিক এগিয়ে এলো জানালা দিয়ে মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়ে দিয়ে দেখছে আর কি হি সার্ভেড দ্য কম্পার্টমেন্ট অ্যান্ড নোটিস দ্য আনঅকুপায়েড বার্ড তো দেখছি কোথায় জায়গা আছে তো দেখতে পেলো যথারীতি ফাঁকা সিট তো আছে চিৎকার করে উঠল এয়ার বিল ওয়ান ইয়ার তো বিদেশি সৈনিক হেয়ার বলে না আমাদের মতো এখানে বিল এখানে এখানে একটা ফাঁকা আছে তার মানে বিল অন্যজন সৈনিক যে দুজনের মধ্যে একজন যে মাথা ঢুকাচ্ছে তার নাম নয় অন্যজন যে বাইরে আছে প্ল্যাটফর্মের ওপরে দুজনেই প্ল্যাটফর্মে আছে যার মাথা ভেতরে আছে তার নাম বিল নয় যে পেছনে আছে তার নাম বিল বলছে বিল এখানে একটা ফাঁকা আছে হিজ কোম্পানিয়ান কেম আপ অলসো লুকড ইন অ্যান্ড লুকড অ্যাট স্যার মোহন যথারীতি তার সঙ্গে এগিয়ে এলো ভেতরে তাকালো আর মোহনের দিকেও তার নজর পড়লো মোহন তো মোহনলাল তো ভেতরেই আছে তো এসেই মন্তব্য করলো গেট দ্য নিগার আউট হি মাটার টু হিজ কোম্পানিয়ান সে এসেই তার সঙ্গীকে বললো এই নিগ্রোটাকে বার কর বার কর এটা কে আছে এটা দ্য ওপেন দ্য ডোর অ্যান্ড টার্ন টু দ্য হাফ স্মাইলিং হাফ প্রোটেস্টিং স্যার মোহন তো ওরা বললো দরজাটা খোলার সাথে সাথেই যখনই মোহনলালের দিকে তাকালো তো বলছে এই নিগ্রোটাকে বার কর আর মোহনলাল তো এমনই একটা ভাব করছে এই তো হ্যাঁ না না তোমরা ভুল করছো আমি তুমি যা ভাবছো তা নয় আমি তো একটু উঁচু দরের মানুষ না এটা করতে পারো না তোমরা হাফ প্রোটেস্টিং একটু হাফ স্মাইলিং একটু হাসছে কিন্তু পুরো হাসতে পারছে না ঠিক করছো না এটা আরে আমি তো চিনতে পারছো না তোমার আমি কে তোমার আমি তো ফার্স্ট ক্লাসের এন্টাইটেল করে করে জার্নি করি এরকমভাবে প্রোটেস্ট করছে রিজার্ভ ডিল বিল চিৎকার করল আরে বাপ রে এ তো সংরক্ষণ করা কম্পার্টমেন্ট রে জানতা রিজার্ভ আমি ফৌজ এক্সপ্লেন জিম পয়েন্টিং টু হিজ খাকি শার্ট তো অন্য একজনের নাম বিল আর একজনের নাম হচ্ছে জিম জিম বলল বিল প্রথম বলল আরে বাপ রে এটা তো সংরক্ষিত কম্পার্টমেন্ট হ্যাঁ তো যে আমরা জনতা রিজার্ভ জনতা ফৌজে আছি ফৌজে চিনতে পারো ও তো আর জানে না এই ভালো ইংরেজি জানে বলছে ভাঙা ভাঙা ইংলিশ সাইজ বইতে বলছে জানতা রিজার্ভ আমি ফৌজ হ্যাঁ এই যে খাকি শার্ট দেখিয়ে বলছে একদম যাও গেট আউট ভাগো ভাগো তুমি যাও এখান থেকে আইসে আইসে শিওরলি আরে বাবা আমাকে বলতে দাও বলতে দাও প্রোটেস্টেড স্যার মোহন ইন অক্সফোর্ড এক্স অ্যাকসেন্ট এইবার কিন্তু অক্সফোর্ড অ্যাকসেন্ট বেরিয়ে গেছে আমাকে বলতে দাও আরে আমি কে আমাকে বলবে তো বলতে তো দেবে দ্য সোলজার্স পস্ট এই শুনে সৈনিকেরা থেমে গেছে ইট অলমোস্ট সাউন্ডেড লাইক ইংলিশ আরে বাপে তো আমাদের মতো কথা বলছে বাট দে নিউ বেটার দ্যান টু ট্রাস্ট দেয়ার ইনএব্রিয়েটেড ইয়ার্স কিন্তু বিশ্বাসও করতে পারছেন না আমরা মদ ফদ খেয়ে আছে ওরাও তো ড্রিঙ্ক ড্রাঙ্ক দুজনেই ড্রিঙ্ক করা থাকার জন্য ওরা ওর কানকেও ভরসা করতে পারছে না না আমরা ড্রিঙ্ক করে আছি তো তাই ভরসা করতে পারছে না ইংরেজদের মতো শোনাচ্ছে ঠিকই ও ইংরেজ না ইংরেজদের মতো আমরা মদ্যপান করে আছি তাই বুঝতে পারছি না দ্য ইঞ্জিন ভেসেল দ্যান দ্য গার্ড ওয়েব ডিস গ্রিন ফ্ল্যাগ তো এইভাবে বাগবিতণ্ডা চলতে চলতে ইঞ্জিন নে হুইসেল ছাড়লো আর গার্ড যে সে পতাকাটা নাড়ালো মানে ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে দ্য পিক টপ স্যার মোহন সুটকেস অ্যান্ড ফ্লাং ইট টু দ্য প্ল্যাটফর্ম ওরা সুটকেস তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল মোহনলালের সুটকেস ছুঁড়ে ফেলে দিল প্ল্যাটফর্মের উপরে দেন ফলোড হিজ থার্মোস ফ্লাস্ক ব্রিফ কেস বেডিং অ্যান্ড দ্য টাইমস তারপর আস্তে আস্তে সব ফেলল ও ফ্লাস্কে করে যেটাতে চা কফি খায় সেই গরম জল থাকে সেটাও ছুঁড়ে ফেলে দিল ব্রিফ কেস ছুঁড়ে ফেলে দিল ওর বিছনাপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিল সর্বশেষে টাইমসটা ছুঁড়ে ফেলে দিল স্যার মোহন ওয়াজ লিভিড উইথ রেজ এই যখন করেছে তখন মোহনলাল রেগিয়ে মেগে একাকার মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে ফ্রি পশ্চারাস ফ্রি পশ্চারাস সাবধান খুব সাবধান তো জানো না হি শাউটেড হোর্স উইথ অ্যাঙ্গার একেবারে কর্কশ্বরে ক্রোধে চিৎকার করে উঠলো আই উল হ্যাভ ইউ অ্যারেস্টেড গার্ড গার্ড এক্ষুনি তোমাকে অ্যারেস্ট করে দেবো তোমার দুজনকে এখান থেকে গার্ড গার্ড কোথায় আছো তোমরা ভিল অ্যান্ড জিম পস্ট গেইন দুজনে আবার থামলো ইট সাউন্ড লাইক ইংলিশ বাট ইট ওয়াজ টু মাচ অফ দ্য কিংস ফর দেম কিন্তু ওরা থামলো ঠিকই কিন্তু তারা সহ্য করলো না না আমার ওপরে রাজার নির্দেশ আমরা রানীর নির্দেশ পালন করি তুমি তোমার এই ইংরেজি শুনে যদি আমরা থেমে যাই এখানটাতে 
তাহলে আমার রাজার অসম্মান করা হবে আর কি তাহলে এটা আমরা সহ্য করতে পারি তোমার ইংরেজি শুনে আমরা যদি এখানে থেমে যাই কিপ ইউর রাডি মাউথ শার্ট তোমার ওই নোংরা মুখ বন্ধ করো অ্যান্ড জিম স্ট্রাক্স এর মোহন ফ্ল্যাট অন দ্য ফেস জিম একদম করে ঘুষি মারলো মোহনলালের মাথায় মুখে একেবারে দ্য ইঞ্জিন গেভ অ্যানাদার শর্ট হুইসল অ্যান্ড দ্য ট্রেন বিগ্যান টু মুভ আরেকটা ছোট্ট হুইসল দিল ট্রেন আর ট্রেনটা চলতে শুরু করলো দ্য সোলজার্স কটস আর মোহন বাই দ্য আর্মস অ্যান্ড ফ্লাং হিম আউট অফ দ্য ট্রেন সৈনিকেরা মোহনলালকে হাতে ধরে এরকম করে উঁচু করে দিল হাত আর পায়ে ধরে ধরে উঁচু করে ধরল ধরে এখন দরজা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল প্ল্যাটফর্মের উপরে ট্রেন থেকে বাইরে হি রিল ব্যাকওয়ার্ডস ট্রিপ ট্রিপড অন দ্য অন হিজ বেডিং অ্যান্ড ল্যান্ডেড অন দ্য সুট কেস পাক খেতে খেতে মোহনলাল চলন্ত ট্রেন থেকে ফেললে যা হয় মোহনলাল রিল করতে করতে পাক খেতে খেতে তার বেডিংয়ের ওপরে আর সুট কেসের ওপরে গিয়ে পড়ল চুডলু বাই বাই মোহনলাল মানে বিল আর জিম দুজনে চিৎকার করে উঠলই বলে স্যার মোহন স্পিড বার গ্লু টু দ্য আর্ট অ্যান্ড হি লস্ট হিজ স্পিচ তো আঠা দিয়ে যে কোনো জায়গায় আটকে গেলে পরে মা যেমন কোনো জিনিস যেমন নড়তে চড়তে পারে না মোহনলাল এত ব্যথা পেয়েছে যে সেখান থেকে নড়তে চড়তে পারল না ওখানে যেখানে পড়েছিল ওখানেই পড়ে রইল লস্ট হিজ স্পিচ তার জ্ঞান হারালো আর কি কথা বলার ক্ষমতা হারালো হি স্টেয়ার অ্যাট দ্য লাইটেড উইন্ডো অফ দ্য ট্রেন গোয়িং পাস্ট হিম ইন কুইকেনিং টেম্পো সে শুধু তাকিয়ে দেখল একটা ট্রেন যেটা আস্তে আস্তে গতিবেগ দ্রুত হচ্ছে আর তার জানালা দিয়ে আলোগুলো ঠিকরে বেরোচ্ছে দ্য টেইল এন্ড অফ দ্য ট্রেন অ্যাপেয়ার উইথ দ্য রেড লাইট অ্যান্ড দ্য গার্ড স্ট্যান্ডিং ইন দ্য ওপেন ডোর ওয়ে উইথ দ্য ফ্ল্যাগ ইন ইস হ্যান্ড আর একদম লেজের দিকে ট্রেনের শেষের দিকটাতে একজন গার্ড হাতে ফ্ল্যাগ নিয়ে নাড়াচ্ছে আর কি যেটা ন্যাচারালি করে থাকে ইন দ্য ইন্টার ক্লাস জেনানা কম্পার্টমেন্ট ওয়াজ লাচমি ফার অ্যান্ড ফেয়ার অ্যান্ড ফেয়ার অন হুজ নোজ দ্য ডায়মন্ড রোজ রিং গ্লিসেন্ড অ্যাগেন্স দ্য স্টেশন লাইটস আর সেই ইন্টার ক্লাস কম্পার্টমেন্টে জেনানা কিন্তু তখনও এদিকে মোহনলালের সাথে এই কীর্তি হলো সে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে মোটা শরীর নিয়ে নাকে নাক ফুল পরে যে নাক ফুলের উপরে হিরে লাগানো সেই হিরে হিরের আলো খেলছে কোন আলোতে প্ল্যাটফর্মের স্টেশনের যে লাইট সেই লাইটগুলো তার প্ল্যাটফর্মে তার নাকের নাক ফুলের হিরের ওপরে পড়ছে আর আলোক দুটি খেলছে আর কি সে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে তার জার্নিটা করছে হার মাউথ ওয়াজ ব্লোটেড উইথ ব্রিটেল স্যালিভা উইচ হুইচ শি হ্যাড বিন সোরিং আপ টু স্পিড অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য ট্রেন হ্যাড ক্লিয়ার দ্য স্টেশন আর সেই যে তখন পানটা মুখে ঠুসে ছিল ঠেলে দিয়েছিল আর এতক্ষণ ধরে পানের যে পিক লালাটা যেটা মুখে জড়ো হয়েছে সে বসেই ছিল এই এই অপেক্ষাই করেছিল যে কখন প্ল্যাটফর্মটা থেকে ট্রেনটা বেরিয়ে যাবে আর সে মুখ থেকে পানের পিকটা ফেলবে আর কি অ্যাজ দ্য ট্রেন স্পেড পাস দ্য লাইটেড পার্ট অফ দ্য প্ল্যাটফর্ম রেডি লাল স্প্যাট অ্যান্ড স্টেন্ট আ জেট অফ রেড ট্রিভেল ফ্লাইং অ্যাক্রস লাইক আ ডার্ট যখনই ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মটাকে ক্রস করে ছাড়িয়ে গেল লেডি লাল তার মুখের থেকে সে লাল রঙের একদম জেট অফ রেড ড্রিবল মানে জেট বিমানের মতো মুখ থেকে পুচ করে ফেলা আর কি পানের পিকটা আর পানের পিকটা ঘুরতে ঘুরতে পাক খেতে খেতে নিচে এসে পড়ল যেটা নোংরা আর কি ফ্লাইং অ্যাক্রস লাইক এ ডার্ট তো এই এটা না খুব সিম্বলিক যেমন সিম্বলিক কেন লেডি লাল কেন ফেলল কারণ ওটা একটা নোংরা জিনিস পানের পিকটা সেটা মুখে রাখা যায় না সেটা মুখে রাখতে গেলে পরে সে পানটাকে আস্বাদন করতে পারবে না ঠিকঠাকভাবে একই জিনিস সিম্বলিক এই অর্থে দেখো যে সৈনিকেরাও কিন্তু সোলজার্সরাও কিন্তু কম্পার্টমেন্টের মধ্যে মোহনলালকে রাখতে পারেনি সেটাও কিন্তু আর একটা ডার্ট ওটাও কিন্তু প্ল্যাটফর্মের ওপর ওরা ছুঁড়ে ফেলে দিল তাহলে ও পানের পিকটা ছুঁড়ে ফেলে দিল প্ল্যাটফর্মের বাইরে মোহনলালকে ছুঁড়ল প্ল্যাটফর্মের ওপরে এখানে ফ্লাইং অ্যাক্রস লাইক এ ডার্ট ফ্লাইং অ্যাক্রস লাইক এ ডার্ট শব্দের অর্থ কি এখানে অর্থ হলো বানের মতো অর্থাৎ তীরের মতো নিক্ষেপ করা তো এই হচ্ছে এক্সপ্লেনেশানটা তো এখান থেকে অনেক প্রশ্ন এসে থাকে যেমন এবছর দু হাজার বাইশে যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেই প্রশ্নগুলো আমরা দেখব আর কি কী কী প্রশ্ন এসেছে 
দুহাজার বাইশে পরীক্ষাতে যে প্রশ্নগুলো এসেছে কর্মা থেকে সেটা হচ্ছে এম সিকিউ এসেছে স্যার মোহন ওয়াজ স্ট্রাক ফ্ল্যাট অন দ্য ফেস বাই অর্থাৎ কে ঘুষি মেরেছিল স্যার মোহনকে জিম মেরেছিল সে এটা এসেছে আর এসেছে দুটো শর্ট কোয়েশ্চেন এসেছে তিনটে শর্ট কোয়েশ্চেন এসেছে এক নম্বরে একটা হচ্ছে ওয়ার্ড ডিড স্যার মোহন মিরার রিফ্লেক্ট কি রিফ্লেক্ট করেছিল সে যখন স্টেশনে আয়নার দিকে তাকিয়েছিল সেই আয়নাটা কি রিফ্লেক্ট করেছিল ওই যে রিফ্লেক্টেড করেছিল ডিস্টিংগুইসড এফিসিয়েন্ট হ্যান্ডসাম মোহনলাল হুজ মুস্টাস ওয়াস নিটলি ট্রিমড অর্থাৎ ওর চেহারাটাই যেটা রিফ্লেক্ট করেছিল এটা এসেছিল আর এসেছিল হাউ মেনি ইয়ার্স স্টিট স্যার মোহন স্টে ইন ইংল্যান্ড ক বছর ইংল্যান্ডে মোহনলাল ছিল পাঁচ বছর ছিল ফাইভ ইয়ার্স আর আরেকটা শর্ট কোয়েশ্চেন এসেছিল লক্ষ্মী চ্যাট এড অ্যাওয়ে মেরিলি উইথ হোম ডিড লক্ষ্মী চ্যাট অ্যাওয়ে মেরিলি কার সাথে সে আনন্দের সাথে কথা বলেছিল ওই যে প্ল্যাটফর্মে কুলি যখন ওর ট্রাঙ্কটা রাখল ও কুলির সাথে কথা বলেছিল খুব লক্ষ্মী চ্যাট এড অ্যাওয়ে মেরিলি উইথ দ্য কুলি আর পাঁচ নম্বরের একটা প্রশ্ন এসেছিল সেটা হচ্ছে ওই আই এম এ নেটিভ ওম্যান গিভ আ শর্ট এস্টিমেট অফ দ্য স্পিকার্স ক্যারেক্টার অন দ্য লাইট ক্যারেক্টার ইন দ্য লাইট অফ দ্য অ্যাভ কমে কমেন্ট অর্থাৎ এই কথাটা কে বলেছিল আই এম এ নেটিভ ওম্যান লেডি লাল বলেছিল অর্থাৎ লাচমি বলেছিল তো লাচমির চরি চারিত্রিক বর্ণনাটা করতে বলেছে এটা আমি বলেছিলাম এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওই যে ছোটো খাটো বেটে চেহারার মোটা বাল্কি ফিজিকের যার নাকে একটা নাক ফুল ছিল সাদা শাড়ি পরা ছিল লাল পারওয়ালা হাতে কতগুলো সোনার চুরি ছিল এই যে তার স এস্টিমেট একশোটা শব্দের মধ্যে এটা লিখতে হবে তো এই হচ্ছে কোয়েশ্চেন দু হাজার বাইশে এসেছিল তো আমরা এর পরে এখানকার কি কি প্রশ্ন যেগুলো ক্লাস টুয়েলভে যেগুলো এসে থাকে ফাইনাল এক্সামিনেশন সেগুলো নিয়ে অন্য একটা পর্বে আলোচনা করব আজকের জন্য এইটুকুই তোমরা খুব ভালো থাকো খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করো আর আমার ভিডিও কি এভাবেই ফলো করো যারা নতুন এসেছো তাদের বলবো সাবস্ক্রাইব করে নাও যাতে একটিও ভিডিও তোমরা না ছুটে যায় আর কি নোটিফিকেশান বেলেও বেলেও ক্লিক করে রাখো যাতে তোমরা নতুন ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথেই নতুন নোটিফিকেশান বিলটা পেয়ে যাও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি খুব ভালো থাকো সকলে